ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಟು ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಾದಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾನು ಜೀವಾದಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನವನು ನಾನು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇವತಿ ನಾನು ತಮಿಳ್ನೋಳು ನಾವು ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಂತ ಬಂದೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ತುಂಬನೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಂಬೆಗೆ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಒಪ್ ಏನೇನೋ ಜಗಳ ಆಯಿತು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಚಾಕು ಎಲ್ಲ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಚುಟ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫಾಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಈಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹಾಗೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದಾಗ ಕುಡಿದ ಅಮೂಲು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದೋಯಿತು ಹಾಗೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡ್ರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಇದು ಕಾರಾಗೃಹ ಸುತ್ತಲೂ ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಾಗಿಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇದನ್ನು ಕಾದು ನಿಂತಿರುವ ವಾರ್ಡರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಸರ್ ನಮ್ಮೂರು ಬಾಗಿಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕು ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಮ್ಮಮ್ಮನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ನೋಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳು ಸೆಲ್ಗಳು ಇವಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳಿನ ಗೇಟು ಇದರ ಹಿಂದಿರುವವರು ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಖೈದಿಗಳು ದಿನ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಕಾಲ ನೂಕುತ್ತ ದಿನ ಎಣಿಸುವುದೇ ಇವರ ನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಮಂಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ತೋಚ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನ್ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ದುಃಖ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು ಈಗಲೂ ಒಂದು ಸತಿ ನನ್ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಈಗ ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಈಗ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಜೈಲು ಹೊಡೆಚಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಇಲ್ಲ ಕೈ ಮಗು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ನೂರು ಪಾಸ್ ಸುತ್ತೋದು ಇಲ್ಲ ಮಗ ಹೊಡೆಯೋದು ನಾನು ಬೇಜಾರು ಕಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವಾವೇಶದ ದುಡುಕಿನ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಆ ಕ್ಷಣದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದಲೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದವರು ಇವರು ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜೈಲಿಗೆ ಸಜಾ ಆಗಿ ಮೈಸೂರು ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವಿತ್ತು ನನಗೆ ಒಂಥರ ದೇವರು ಇಲ್ಲಾನು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು ಸರಳುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ಬದುಕು ಯಾತನಾಮಯವಾದುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮರುಗಳಿಗೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮರುಗ
ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮುಖವಾದರೆ ಬಂಧಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಮನಃ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ದಿಲ್ಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ಮನಃ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಅದು ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ಇಸವಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರು ರಂಗಾಯಣ ರೆಪರ್ಟರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ ದೈನಂದಿನ ಜನಜೀವನದ ಪರಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಟರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಿಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜೈಲಿಗೆ ಕೈದಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕರೆದೊಯ್ದು ಜೈಲುಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಮನಃ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಆಶ್ರಮಧಾಮಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಕಾರಂತರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು ಹುಲುಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕ ನೀನಾಸಂ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಮತ್ತು ರಂಗಾಯಣ ರೆಪರ್ಟರಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರು ಮೊದಲು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಾಟಕನ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವರು ಕಲೆಯನ್ನೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖೈದಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲನು ಬೇಕೆ ನಾಟಕ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹಿಂಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಲೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸೋದು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟಕ ಮನರಂಜನೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬಲ್ಲ ಸಾಧನ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ್ ಹೊಸೂರ್ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಾಟಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಳಕೆರೆ ಅವರ ಕಾಲನೇಮ ಕೆಸರಾಗಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೂಸು ಬಿತ್ತು ನೀ ಭರವಸೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಸ್ವಪ್ನ ಸಾಲು ಸರಳುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬದುಕು ಬಾಡದಿರಲಿ ಗೆಳೆಯ ಮೂಡಣ ಮೂಲಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದೀತು ಕಿರಣ ಆ ನಂತರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶರ ಮಾರನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಇವರ ಕನಸಿಗೆ ನೀರೆರೆದವರು ಆಗಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಎನ್ ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅರವತ್ತರ ವಯೋಮಾನದ ಸುಮಾರು ಏಳುನೂರು ಜನ ಖೈದಿಗಳಿದ್ದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅವರ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಖಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಲಾಯಿತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೇಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬೂದುಗುಪ್ಪ ಕೇಸು ದರೋಡ ಕೇಸು ಹಗಲು ಕೇಸು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನೇ ಕಳೆದಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿತ್ತು
ಮುಂತಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಕಲೆ ಕಲಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿಕೆಯಂಥ ಕುಶಲಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಲಾಯಿತು ತಾಳ ನೃತ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯಲು ಕಂಸಾಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಆ ನಂತರದ ಘಟ್ಟವೇ ನಾಟಕದ ತಾಲೀಮು ಅಳತೆಯ ಅನ್ನ ತಿಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನವನ್ನು ಯುಗವೊಂದರಂತೆ ಬಲವಂತದಿಂದ ದೂಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಕಾರಾಗ್ರಹ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತೀರ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಹೇಗೆ ಘಟಿಸ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ನನ್ನ ನೊಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೋಪ ಸಿಟ್ಟು ದುಡುಕುತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಶಿಬಿರದಿಂದ ನಾನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದಾರಿದೀಪ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ನಾನು ದಾರಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಜುಂಡಿ ಶೇಷ ನಾಯಕ ಇದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ನ ರೂಪಾಂತರ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಹೊಳಪು ನೀಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಈ ನಾಟಕ ದ್ವೇಷ ಸೇಡು ಅಧಿಕಾರ ದಾಹ ಸಂಚು ವಿನಾಶ ಕೊನೆಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿದಾಡಿ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲ ಇದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಟಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಇದು ಖೈದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು ರಂಗ ತಾಲೀಮು ಮುಗಿದು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕವಾಡಲು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಖೈದಿಗಳನ್ನೇ ಈ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದುರುಪಯೋಗವಾಗದೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖೈದಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ಮಾಡನೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಖೈದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ಶೋನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘ ಚಪ್ಪಾಳೆ 
ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕೈದಿಗಳ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣತೊಡಗಿತ್ತು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಾಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಜೈಲು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದರೆ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನಸ್ಸು ಟಿ ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲು ಮೈಸೂರು ಜೈಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಈ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೈಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆಯ ತಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು ಆಗ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಟಕ ಡಿ ಎಸ್ ಚೌಗಲೆ ಅವರ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಡೆನುಡಿ ಹೀಗಿತ್ತ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಂದು ಮಹಾಪುರುಷರಾಗಿದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗಾಂಧಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಟಾದ ಮನುಷ್ಯ ಸಹ ನಟರ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ನಟ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಅವನು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಬರಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಬದುಕಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅವರು ಸಲ್ಲದ ಜೀವನ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಪತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತ ಇರೋದು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸಿಗಳ ರಂಗ ಚಳುವಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಡು ಮೂಡಿದ್ದು ಮಹಿಳಾ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸಿಗಳನ್ನು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಕರೆತಂದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೋದ್ವಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡಸರನ್ನೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಂತೂ ಅವರು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಯಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲವಂತದಿಂದ ಓದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ ಆಯಿತು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಗುರಿಯತ್ತ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾಗದಿರುವುದು ಎಂತಹ ವಿಡಂಬನೆ ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚಿಸುವುದೊಂದು ಅದಾಗುವುದೇ ಬೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಭೀಷಮ್ ಸಹನಿ ಅವರ ಮಾಧವಿ ನಾಟಕ ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಲಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವಮನ್ ನನಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕಲಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಲಾಮಂದಿರ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನನಗೊಂದು ಭಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಈ ಶೋನ ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರುಗಳು ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಆ ನಾಟಕನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಮಹಿಳೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಧವಿಯ ಪಾತ್ರವೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಾಟಕದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂಥರ ಆಚೆಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಬಹಿಷ್ಕೃತನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಭಾವ ಅವನ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಅಂತರ್ಗತ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನದ ಲೇಪ ಮೂಡಿ ಸಜ್ಜನನ್ನೊಬ್ಬ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಇಂದು ಇದೇ ಖೈದಿಗಳು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಮುಖ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಬದಲು ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈತ ಲೋಕೇಶ್ ಬೋಗಾದಿ ಮೈಸೂರು ನಿವಾಸಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೊರಬಂದು ತನ್ನದೇ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಿತ್ತಿಲ್ವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದರು ಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಮನಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಈತ ಮಹೇಶ್ ಕೊಲೆಯ ಆಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿ ಮೈಸೂರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈ ನಾಟಕದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆನೂ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇದಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ರಿಲೀಸು ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಹಳೇದನ್ನ ಮರ್ತಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಈಗ ಹೊಸ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಿ ಮೂಲಿಯಾಗಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳವಿಲ್ಲ ಕೊಂಕಿಲ್ಲ ಜಗಳಿಲ್ಲ ಪಗಳಿಲ್ಲ ಧಾರಣಿ ಕಡಿಮೆ ರೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಕೆಲಸ ಚಂದ ಅಂತ ಆಡಿ ಅರಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾರ ಈತ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ ಈತನು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೊರಬಂದವನು ಈಗ ಈತನ ಬಳಿ ಹಲವು ಲಾರಿಗಳಿವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೈ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪವನ್ನು ಒರೆಸಿ ಜೀವಾವಧಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಂತ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆ ಸರ್ ನನ್ನ ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಎಳೆದ್ರು ಅಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ನಾನು ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಊಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದೆ ಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪ ತಂಡ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಬರೀ ನಾಟಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬದುಕುವ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾರಾಗೃಹ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮ
ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳು ಅಂತ ಬಂದವು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದವು ಎತ್ನಿಕ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಅಂತ ಬಂದವು ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಾಗೃಹ ರಂಗಭೂಮಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಕಾರಾಗೃಹ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಟ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅಪರಾಧವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಗಾಂಧಿವಾಣಿಯನ್ನು ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬೇಂಗ್ರೆ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಶಿಗ್ಗಾವ್ ಇತರರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆತಿದೆ ನೊಂದ ಮನಗಳು ಮನಸಾರೆ ನಕ್ಕಿವೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲವೇ ಒಂದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಂತಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಿದ್ರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಆ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಥರದೊಂದು ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಅಮೃತ ಹೀಗೆ ಸಾಗಿದೆ ಜೀವನ